tunaendelea kutazama mpendwa msikilizaji tunaendelea kutazama ni kwa nini watu wanachagua kuwa waajiriwa kwa nini unachagua kuwa mwajiriwa badala ya kuweza kuchagua kuwa mfanyabiashara kwa nini unachagua ulinzi wa kimapato ambao unakugeuza kuwa mtumwa wa kimapato badala ya kuchagua kuwa huru kimapato hii ni katika uh, muendelezo wa kile ambacho tumekuwa tukiangalia pande kubwa nne zinazoonda ulimwengu wa biashara upande wa kwanza ni waajiriwa upande wa pili ni watu waliojiajiri upande wa tatu ni wafanyabiashara na upande wa nne ni wawekezaji na tumeona kimsingi katika hizi pande zote nne zipo pande mbili ambazo ni watumwa sana wanatumika sana na hawako huru sana kimapato hawa ni waajiriwa na watu waliojiajiri Alafu zipo pande ambazo ni za watu ambao wako huru kimapato wanatumia muda mdogo wanatumia nguvu kidogo wanatumia muda wa watu wengine nguvu za watu wengine uwezo wa watu wengine kuzalisha na wanazalisha sana na hata kusovu matatizo katika jamii na kuisaidia jamii hawa ni wafanyabiashara wakubwa na wawekezaji Sasa kwa nini watu pamoja na kujua faida zote hizi za kuwa mfanyabiashara na kuwa mwekezaji kwa nini watu hawaendi upande huo wanakimbilia kwenye ajili kwa sababu ya malueluwe fulani au, au ndoto za abunuasi ambazo zimetengenezwa kwamba ajira inampatia mtu ulinzi. Kiukweli tumeona ajira impatie mtu ulinzi. Lakini ni namna tulivyoelimishwa na kuwa conditioned kwamba ajira inaleta ulinzi. Lakini kimsingi ajira haina ulinzi wa kimapato. Angalia kati ya watu ambao ni watumwa wa kimapato na wakopaji wakubwa ni watu ambao wameajiriwa. Na watu ambao ni watumwa wa madeni ni watu ambao wameajiriwa. Wapo hata baadhi ya wafanyabiashara lakini kwa sehemu kubwa wafanyabiashara wanajua advantage ya kuweza kutumia mkopo kuweza kumaliza matatizo yao ya kifedha huku waajiriwa wanatumia mikopo kuongeza matatizo yao ya kifedha pamoja na utumwa wao walionao. Kwa hiyo watu wanachagua kwa sababu ndivyo walivyoelimishwa wanatafuta ajira ili waweze kupata ulinzi lakini hawana ulinzi. Kitu cha pili kinachofanya watu wabaki kwenye ajira, mtego wa pili unaofanya wabaki kwenye ajira na wasihame na kuwa huru kimapato na kuwa wafanyabiashara ni mtego wa madeni. Mtego wa madeni. Hii ni sababu nyingine inayofanya asilimia kubwa ya wakazi tulionao leo waweze kuwa waajiriwa kwa sababu kwa sababu kwanza wamefundishwa shuleni lakini pia wanapokuwa wamemaliza shule na kuingia kazini kwanza tu leo mtu akimaliza shule akimaliza chuo tayari yuko kwenye deni asilimia kubwa umesikia wanasomea mikopo kwa hiyo anapomaliza tu chuo pap ana milioni ngapi tayari anazodaiwa na serikali sasa ili kuweza kukabili hilo deni na kwa sababu ndivyo alivyofundishwa shuleni anaenda kutafuta kazi. Kazi itakayo muingizia kipato. Baada ya kuweza kutafuta kazi, anakuwa amepata kazi. Huyu ana diploma au ana degree level yoyote ambayo amesomea. Baada ya kuweza kuanza kazi mshahara wake unakatwa kwenda kwenye bodi ya mikopo students loans students loan board na kutokana na mshahara wake kuto kutosheleza kutokana na mshahara wake kuto kutosheleza kwa sababu mwajiri anajua kwamba huyu ni mtendakazi mzuri mtendakazi bora na huyu ataifanikisha hii kampuni kwa kweli hao wafanyakazi wanahitajika anamwambia sasa wewe ni mtendakazi mzuri ah kampuni inakupa pledge inakupa ofa unaweza ukachukua mkopo unaohitaji milioni 20 milioni 30 alafu kampuni itakuwa inakukata taratibu wewe unachopaswa tu kuweza kulipia hautalipia riba utakopwa milioni 30 utakatwa milioni 30 kama ulivyokopa tunachohitaji tu kwako ni wewe kukubali kuingia mkataba wa kuitoa nguvu kazi yako. Hii milioni 30 tutaikata kwa miaka kumi au miaka ishirini au miaka 30. Kwa 
Kwa hiyo huyu mtu anachukua mkopo. Akisha chukua mkopo tayari kajiingiza kwenye mtego. Hiyo kazi hawezi akaiacha kwa sababu kashaingia mkataba. Ataifanya kwa miaka 20, miaka 30, miaka kumi mpaka mkopo wake uishi. Na nataka nikwambie mpendwa msikilizaji kati ya vitu ambavyo unapaswa kuweza kuviepuka ni mikopo. Wengi leo wamejikuta ni watumwa kwa sababu ya mikopo. Ninaona hata wengi wanaanzisha vikundi. Vikundi vingi leo vimekuwa ni mitego kwa watu. Kwa nini kutokana na elimu ambazo tunapewa huko? Watu wanakuja wanatupa elimu, kumbe elimu wanayotupa ni ili watupatie mikopo. Watu wameanzisha kikundi kila siki kila wiki ni kukusanya matokeo yake watu wanakimbizana wanakimbizana hana muda na familia hana muda kwenye mambo ya kiroho hana muda kwenye mambo ya muhimu kwa sababu anatafuta hela ya kuweza kulipa kurejesha mkopo kurejesha mkopo huo ni mtego ambao unawafanya watu wasiwezi kutoka na kuwa huru kimapato wabaki kwenye ajira Jambo jingine linalofanya watu wasiweze kutoka na wabaki kwenye ajira ni kufuata na kuiga watu wengine ambao wameshindwa kufanikiwa kimapato wanavyofanya Unapofuatilia maisha ya mtu aliyeelimika mtu wa kawaida maelezo yake ya kimapato yanaenda namna hii hapa ni mtoto. Kwa hiyo ni mtoto anaenda shule. Baadaye ana graduate chuo. Maliza ana graduate chuo, anapata ana, 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 anapata kazi. Na baadaye anayo fedha ya kutumia. Kwa hiyo huyu kijana sasa anaweza akapanga aka, aka, aka nyumba, kupanga nyumba sio vibaya. Eh, eh, si anaingiza kipato, kwa hiyo anapanga nyumba sio vibaya. Shida inakuja hapa. Ananunua seti ya TV anunua TV, DVD player, ananunua na kingamuzi. Nguo mpya, kununua nguo mpya sio mbaya. Ananunua furniture. Of course anaweza kanunua hata na gari ili watu kwenye jamii wamuone yuko vizuri. Sasa bili zinaanza kuja. Bili ya TV ya kingamuzi inakuja. Bili ya mafuta kwenye gari inakuja. Bili ya service ya gari gari inahitaji service inakuja. Bili ya kodi kwenye gari inakuja. Na hiyo gari anaitembelea. Siku moja kijana huyu pamoja na bili zote zinazomkabili kumbuka ma, kipato chake kwenye kazi ya kimtoshi. Anakutana na mtu fulani, somebody special, mtu special. Eh, mwili unachemka, unalipuka anaanguka kwenye mapenzi akisha anguka baadaye anafunga ndoa wakisha funga ndoa wakati maisha yanaonekana kuwa mazuri hii ni ndoa changa wana kodi moja tu ya kulipia wanaishi pamoja kama wana ndoa baadaye wanaamua sasa tunaweza tukaingia mkopo tujenge nyumba wanaingia mkopo wanajenga nyumba Bili ziko pale pale mkopo unahitaji kuweza kulipiwa matumizi yanapanda wamepata nyumba waliokuwa wakio wakiwa na njozi naye baadaye wanachukua fedha kutoka kwenye account na unaitumia kwa ajili ya kuboresha nyumba ionekane vizuri na kuingiza furniture za kisasa sasa wana deni la mkopo waliochukua kwa sababu wana nyumba mpya wanahitaji furniture mpya wanazileta baada ya hapo maisha yanaonekana kuwa mazuri wana nyumba nzuri wana furniture nzuri vyote wamechukua kwa mkopo hao watu badala mwanzoni pale wafikirie tuanzishe mradi gani ambao ungefanya hivi vyote wanachukua mkopo miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya watu waweze kurudi nyuma na waweze kuwa watumwa katika maisha yao ni kutaka kuweza kuishi juu ya kiwango ya cha kile wanachokiingiza katika maisha yao 
Sasa hawa wamefanya haya wanajikuta wapo katika deni kubwa kwa maisha yao yote. Baya zaidi, nizuri lakini baya zaidi kwenye upande wa kimapato. Mtoto wa kwanza anatia timu ndani, anazaliwa. Hao wana ndoa wa kawaida ambao wanafanya kazi kwa kwa kujituma sana. Baada ya kumpeleka mtoto anaanza nasari Day care wote ni wafanyakazi hao. Wanahitaji wampeleke mtoto day care pale anatakiwa alipe 500 au milioni. Sasa wanakuja kuingia kwenye mtego wa kuhitaji ulinzi wa kwenye ajira zao. Kwa sababu wakiacha tu kazi hawataweza kuendelea kuishi. Kwa hiyo wanaendelea kuingia mikopo ambayo inawakomiti kubaki kwenye ajira zao maisha yao yote. Kwa nini? Kwa sababu wanabili wanazotakiwa kuweza kuzilipia. Kwa hiyo hawa watu tayari wanaingia kwenye mtego. Na huyu mtu hata umpe wazo zuri la biashara, hawezi akaacha kazi kwa sababu anadhani kwamba kazi yake ndio inamlinda kumbe haimlindi inamuingiza kwenye mikataba ya madeni maisha yote anakuja kustaafu mshahara wake ukikatwa ukikatwa madeni anakuja kuingiza pension amestaafu kazi pension ile anajengea nyumba matatizo ya fedha yanazidi kuwa makubwa makubwa na makubwa zaidi kwa nini anafuata mambo ambayo wengi wanafanya ukitaka kufanikiwa usiige wengi wanaofanya ni wachache wanaofanikiwa fuata hao wachache wanafanya nini mtego mwingine mtego mwingine unaowafanya watu ninakueleza ili ujue hiyo mitego ujue kwamba unapaswa kujinasua unaowafanya watu wasiweze kufanya shughuli zitakazowafanya kuwa huru kimapato na wanganganie kubaki kwenye ajira ni mtego wa mafanikio na kupandishwa vyeo miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya tuweze kujifunza ujue kwamba kuna makundi manne yanayounda ulimwengu wa biashara ni pamoja na sababu hii moja ya vitu ambavyo vimenifanya niweze kujifunza sana habari za ujasiriamali ni baada ya kugundua kwamba waajiriwa wengi waajiriwa wengi nianze na wafanyabiashara wafanyabiashara wengi wakubwa kwa kadri anavyofanikiwa katika biashara yake anakuwa na muda mwingi wa kuwa huru na anakuwa na fedha za kutosha fedha zinaongezeka kipato kinaongezeka kama biashara yake inazidi kuimarika hana haja ya kuweza kufanya kazi kwa nguvu kwa sababu inaweimarika anaongeza watu wa kumfanyia kazi anaongeza timu ya watu wenye akili ambao watasumbua vichwa kuweza kuendesha biashara yake. Anamweka president hapo aweze kuimarisha biashara yake. Kama mambo aliyowekeza yamefanya vizuri anawekeza tena fedha zake zizalishe fedha zaidi. Na kwa sababu ya mafanikio yake ana muda mwingi mwingi wa kukana familia yake na watoto wake awafundishe maadili mazuri anatumia masaa mengi na mtoto wake pamoja na mke wake anafundisha mtoto anapaswa afanye nini katika biashara na kuwekeza na hicho ndicho ambacho kimenifanya nipende zaidi upande wa kuwa huru kimapato kuliko kuwa mwajiriwa upande wa pili ni kinyume kwa mwajiriwa mtu ambaye ameajiriwa asilimia kubwa ambao ni wasomi wanafanya kazi sana na ili uweze kufanikiwa kwenye ajira uonekane una mafanikio na ni mfano unatakiwa ufanye kazi sana kama unatakiwa ufanye kazi masaa matano wewe unaweza ukajitoa hata masaa saba au masaa nane kwa hiyo anafanya kazi sana huyu mwajiria ili aweze kupanda ngazi ya mafanikio akishafanya kazi sana kampuni au serikali inampromoti inampromoti 
na baada ya kuweza kumpromote anaongezewa majukumu. Unajua unapoongezewa majukumu inamaanisha kwamba kama ulifanya kazi masaa matano, sasa yatakuwa ni masaa saba au masaa kumi kwa hiyo mwanzoni ulipokuwa na cheo kidogo ulikuwa na muda mwingi wa kuwa huru. Sasa umepandishwa cheo una muda mchache zaidi wa kuwa huru. Na ndio hao wafanyakazi ambao utakuta anaondoka nyumbani saa moja kamili asubuhi. Kuja kurudi nyumbani watoto wake wameshalala saa 4 usiku. Hivyo ndivyo kama unataka kufanikiwa kwenye upande wa ajira ndivyo itakavyokuwa hiyo picha uwezo kaikwe. Na hao ndio watu of course wanahitajika wanahitajika kila sehemu haya tunajifunza ili ujue namna ya kufanya uchaguzi kama unahitaji kuwa hivyo sio mbaya na ninapenda ninapenda kauli ya mheshimiwa rais wetu wa nchi anasema mimi nikikupa cheo usizani ni sherehe ni majukumu unatakiwa ujue kwamba kama muajiriwa unadhani kwamba cheo ni promotion ndio kweli ni promotion lakini cheo ni kuongezewa majukumu sasa mafanikio katika upande wa wa wa, wa, wa wafanyabiashara na wawekezaji katika zile pande kubwa nne yani pande ya waajiriwa watu waliojiajiri wafanyabiashara na wawekezaji hawa wawekezaji pamoja na wafanyabiashara wakubwa kwao mafanikio inamaanisha kwamba atakuwa na muda zaidi wa kurelax muda zaidi wa kurelax kwa nini? Anatumia muda wa watu wengine. Fedha zake ahangaiki kuzihesabia ana mtu wake anaitwa accountant wa kupiga mahesabu. Haangaiki kugombana na wafanyakazi au kwenye fori ni kuwalipa mshahara ana mtu wake ambaye amemweka anaitwa keshia. Haangaiki na ulinzi kwenye kampuni yake ana mtu wake ambaye anaitwa security guard. Haangaiki kuweza kusambaza bidhaa na mtu wake ambaye anaitwa afisa mauzo. Watu wanapenda sana hivyo vyao. Wanadhani ni promotion, ni majukumu yanayokufanya ukose kuwa na muda wa kufanya mambo yako ya muhimu. Kwa nini usitafute maarifa ya kuhamia upande wa ulimwengu wa wafanyabiashara? Haimaanishi upande huu ni bora pande zote ni za muhimu. Lakini kama unahitaji uhuru akili kichwani. Na kushukuru kwa kuweza kunisikiliza mpendo wa msikilizaji kuwa pamoja nami mwezeshaji wako Petro Tumaini kwa mawasiliano zaidi namba yangu ya simu 0754202021 fuatilia vipindi hivi zaidi nenda kwenye akaunti yangu YouTube andika Petro Tumaini utakutana na series ya vipindi vimeandikwa game la pesa fuatilia kuanzia kipindi cha kwanza sasa tupo kwenye episode ya 40 na kitu Yapo mengi unaweza kujifunza yatakayokubadili katika maisha yako. Asante nikutakie kazi njema.